2017年 NHK 大河ドラマの主人公のいい直虎が攻めてくるということですねいやーチョコザイナ戦国立志伝の女性武将のみのプレイをやっていきたいと思います今回で2回目になります今のところ成田海でやっていて順調に勢力を伸ばしているといったところですこちらはのんびりと領地内政を行ってきますさて外で動きがありましたとここは東方4千敵2千とまあこの成田家はどんどんと攻めていくでこちらも6千7百の兵がいるのでしっかりと戦っていきましょう私がやろうとはいえまあそんなに強い敵でもないのでのんびりと戦って終わりかなとさてこれはどこを攻めるというのかここはいや防衛かちょっとよくわからない動きですね防衛ですねいい毛が攻めてくると先月の収支です報告いたしますはい2017年 NHK 大河ドラマの主人公のいい直虎が攻めてくるということですねいやーチョコザイナとはいえ兵数はいや大きいな向こうこちら出てる兵だけじゃ勝てない感じですねまあでもこのまま様子を見ていきましょうどうなるか牧島城はそれほど耐久が高いわけではないので天方の増援も出てこないとなぜ増援出てこないんだろう大丈夫かこれいや絶対大丈夫ではないとああで二条御所にも攻めてくるここ今二条御所に攻めてくる部隊がいるのでここはどうなるまあでも飯盛山城に今北条家が攻めているのでそれを見て帰ってくれることを願いたい勝手はしないなこれはちょっと待ってくれちょっと待ってくれ来るぞ来るぞなぜ味方は動かない牧島城はあっさりと下るで二条御所がどうなるかああここ飯盛山城は賀茂家と飯井家が戦ってるで牧島城は取られたらすぐに上杉家が襲いかかるという状況こちらなんとか二条御所だけでも守りたいでこちらはあ単なる牽制かあの千山城にも敵が来るということか一気に動き出しましたねここは牧島城に援軍か何かで向かってくるとさてどうすればいいんだろうここをまあどうすればいいと言っても自らの意思で何かできるわけではないのでのんびりと待つしかないのですがうん呼んでくれないかなといったところですよね呼んでくれればいくらでも守りようがあるんですがうわそちら側に呼ぶのそっちに呼ばれてもどうにもならんだろうまあ戦いますけど二条御所の方に呼んでもらいたかったさてこちらの方は無事倒し終えてまあそれは良いのですが二条御所取られるのかここいや待ってくれ待ってくれこれはどこに向かうわのち山城にさらに攻めてくると北条家が。いやどれだけ北条は勢力伸ばしてるんだとうわー二条御所取られるのは痛いなうわーあっさりと下りやがったでさらに攻めてくるあこれは別のところですねだがここまで一気に北条に勢力伸ばされると困るねこの先どう進めていけばいいのかさてなんとかのし山城の方では戦が始まりました
んこの音楽は先月の終始です報告いたしますあ今攻められてるということですね、のちせいまじょうが。うん、ここで、直江家が滅びても、ちょっと勢力伸ばす先がなくなるといった感じになるので困るんですけどね。とはいえ、まあ、困る困る言っても何もできないので、まあ、このまま見ていきましょう音羽城の方は通りつかれたと野地山城は守りきったとでここはちょっと待ってくれよもう一方から攻めてきてるといやー四面楚歌な状態に陥ってますが釜波城の戦いはどうなるやらこちらかなり粘ってはいるけど突破されて残るは400とここも取られてしまうのかひょっとしたら釜波城の方防衛要請してくれればいくらでもおっと味方出てきたけどこれはどうにもならないかなぜ呼んでくれないこのまま釜波城も取られてしまうのかいやー成田家序盤だけか好調だったのはわあ城代じゃダメなんだよな上司じゃないとさて釜波城どうなるまあダメか遅いな味方が出てくるのいやーそしてのんびりと白攻め返したぞこの味方はいやいいけど行くけどなぜそんな手前の城を守らずに攻めることばかり考えるじゃあ行きましょうまあでもこれ厳しいね9700対7000ほぼ兵力差がないという状況受けるダメージも大きいのでただなぜか知らないが後ろの方の敵には攻撃を与えてるとこれで様子を見ましょうどうだどうだここでありがたい姫武者まあ、あっさりと解かれてしまいますがどうだいけそうだなこれはまあご詰めも来てたのでそのあたりは安心かなと向こうも突破してあー頭いいなそこで進速使うかさて兵力差ほぼ互角と。いったところこの1体だけでも倒せれば、まあ、倒せなかったかじゃあこちら縄文突破しておきましょうで挟まれないようにもうここを倒してしまわないとダメかなと5詰め来るのを待ちますさてこの舞台だけでも確実に倒したいとはいえ兵力差も結構縮まってる感じですね差が300とかそのあたりになってるので今頃混乱かとはいえあと2つ味方部隊どれぐらいのスピードで来るか結構移動速度遅いので外でのよしようやく前田利家が来たじゃあここは倒される直前までやってそれから引きましょうどうだどうだよしそろそろ下がろういや下がりきれるかこれは。私がやろうちょっと遅かったかいや大丈夫ですねじゃああとは前田利家に任せてのんびりと見学とじ
館が見えないこの館は透明な何かをすごい最先端技術を持っているのでしょう倒し終えてよかったよかった倒せたのはよかったけど次に向かう兵力がもうなくなっているので敵が攻めてきたりしたらまた危ない状況が続きそうですただ自分の城をいくつか取られてそれでこの一つ城を取ったところでどうなるんだとそういう気はしますけどねよしこれで勲章をもらってあー別部隊来てるえ何やってんのあーびっくりしたさて先月の終始です次は音羽城今現在勲章3000超えましたので次もし城主になる機会があれば城主になろうかなと思ってますでは外の様子を見ながら進めていきましょううん以前はかなり勢力あったんですがもう残すところが5つの城のみと寂しい感じですねうわーなんか怖いなこのうろちょろしてる舞台これはどこ行くまあ音羽城でいいんだよねああ高屋城戻るのか、まあ、今のところ周囲の状況はこのようになってますこれだと北陸目指すのが無難かなとさて一旦落ち着きましたね今城に入ったのでこの後どうなるかちょっと武家情報を見ると特に武家が作られてないのでもし城主になるとなった時は運良ければ後世山とか観音寺町とかなってくれればいいなと。ようやく一国一城の主として戦ってもらいたいとなりましたというわけで城主になりわあまりいいところじゃないなこれはいきなり天保をしたいところだが、まあ、音羽城よりかは音羽城よりかは沢山城を狙いたいけどちょっと提案どれぐらいポイントあるか109天保ここをやめて観音寺城どうなるうわーポイント足りないか足りないのか厳しいなこれだと圧倒的に足りないとどこがのしせ山はどこだうんこれでもポイントが足りない120必要一人配下にもらえるのでじゃあ松さんもらいましょうかこれで女性部署自分と松さんの二人になりましたでは今回ここまでにして次回またやっていきたいと思いますちなみに現状はこのような感じになってますそれではまた次回ご覧いただけたら幸いです